podemos dejar. Tenemos varios frentes abiertos. ¿eh? ¿Qué, tenés alguna carta debajo de la manga o qué? Su propia gente de la DEA nos los va a poner en bandeja de plata. Quiero que me expliques eso que me estabas diciendo por teléfono. El, el tal es esa de él. Ranquillero ese que el comandante iba a hacer negocios con él. Fue quien nos vendió. Este vos, ¿verdad? Pues este vos quien entregó a Javier, ¿cierto? Confésalo. Uh. Márcala a tu patrón. Tienes que ver esto. Uh -huh. Efectivamente, hubo varias muertes y todas con las balas que corresponden a cada una de las pistolas fotografiadas. No debiste haberle dicho hasta de que sabíamos que fue el felina. ¿Qué crees que iba a venir a darnos la cara? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer, señora? ¿Dónde mero lo vamos a precisar? Rusia. ¿Y se está haciendo muchos negocios allá? No, pues ahorita les preparo un ponchecito, <risa> unas cheves o algo para festejar tu regreso. <risa> Ay, Mesh. Yo no miraba este lugar sin ti. No, yo creo que no. Dale su tiempo. Verás cómo al ratito ya están sonriendo como siempre. Salud, por Javier. Salud. Los quiero muertos, Felina. Quiero a esos agentes de la DEA muertos. No, Rutilas. Esa no es no por la que está hablando así. Eso es la rabia que... Muchachos, de, déjenos, sí, por favor. No, eso. Felina, tiene razón, prima. Ya créeme que yo sé lo que está sintiendo. Yo también sentí lo mismo cuando perdí a mis papás, pero adivina qué, prima. Tara más gente, no es la solución, óyeme bien. Mira la bronca en la que está Aurelia ahorita por echárselo a todo este de la DEA. Eso es lo que quieres. Otra bronca más. Por ti, mi amor, pensalo bien. Ve, acordate de la lucha en la que tu papá ha estado todo este tiempo por sacarlos a ustedes de este negocio y sacarlos con bien. Y ha sido la misma lucha en la que has estado vos también, ¿no? Eh, mira qué bien me ha salido. Pero, mi amor, un muerto más, un muerto menos. No te va a volver a Javier. En cambio, se puede traer mucha desgracia para vos y para tu familia. ¿Por qué no? No vas a darte un baño más bien si te relajas un poquito. Un muerto más, un muerto menos, no va a ser la diferencia. Pero yo quiero que Javier descanse en paz. Y son los guaruras de Casillas. Ahorita que se vaya la señora Mecha, se queda solo un grupo cuidando a la doctora en lo que regresa el patrón. Ya no tenemos nada más que hacer aquí, Bernardo. Vamos a descansar. Lo vamos a necesitar para lo que nos viene encima. ¿De veras te vas a ir a descansar? No, ¿verdad? Pues yo tampoco. Así que no insistas, Lucas. Ya hablé con la CEMEFO. Espero que me entreguen el informe y voy a hablar con alguien de la familia para que lo vengan a reclamar. Hay que estar pendientes porque la familia no se va a quedar tranquila con esto, ¿eh? Estamos en riesgo todos, pero ustedes dos más. Y tenemos pendiente lo de Benjamín. Hay que comprobar que de verdad esté muerto. Pues si es cierto que lo mataron los casillas, estamos en igualdad de condición. Claro que van a dar luz verde para una cacería sin compasión. Tú no tendrías problema con eso, ¿no? Ninguno, es mi trabajo. Bueno, con permiso. 
Ya mismo voy a buscar a alguien en Tijuana para lo de Benjamín. Tú no te preocupes, Lucas. Vamos a estar contigo, no vas a estar solo. <risa> Luego nos vamos a descansar. Gracias, Bernardo. Voy a llamar a Guillermo para ver cómo va. ¿Qué pasó, Manzano? Sí, ya estoy en la casa de seguridad. Pero Tracy no está. ¿Verdad, Rodríguez? Así es. Sí, aquí estoy con él. Estamos esperando a ver si Tracy aparece, pero lo dudo. Se está saltando todos los protocolos. Trata de encontrarla y de apoyarla en lo que está, o en su salida. Evalúo la situación y me llamas. Eso haré, pero Tracy no me quiso decir nada sobre la pista que está siguiendo. Veo con Rodríguez qué estrategia seguimos y te busco. Va, mucha suerte. ¿Qué fue, mijo? ¿Qué opa? ¿Qué hice, gato? ¿Qué nomás? Está rico el clima, ¿no? ¿Qué mo? Pero, mijo, ¿y qué hicieron con el cuerpo de ese vato? Ya lo mandamos a desaparecer con el atolero. Está bueno. Pues si no hay cuerpo, no hay delito, ¿no, mijo? Ay, gracias, mijo. ¿Qué por allá? ¿El colón sabía de esa muerte, mijo? Simón, y el vato quería salirse del trato. Seguramente la Tracy va a contarle a sus superiores. Pero yo me lo le dije al Colón que lo había matado. Ay, jefe, coche yo para nuestra garganta, no le hubiera dicho. No ah, creo, amigo. Ese güey no va a decir nada. No se va a ir de hocico de que anden tantos conmigo. Y si esa gente tiene apoyo de sus... ¿Y le creen que peor? Ya veremos. La guerra no era el plan. Te las tienes que tomar diario, ¿eh? Estás embarazada, con eso no se juega. Cuídate mucho. ¿Se puede? Pues ya estás aquí, que no? Espérame. ¿Vas a seguir enojada? No, Mecha, no estoy enojada. Claro que estás enojada. Somos amigas, no podemos estar así. No, pues sí, en eso sí tienes razón. La verdad es que sí me he ganado los celos, Mecha. Y estoy muy confundida con lo que estoy sintiendo. Roberta, yo creo que tienes muchas preocupaciones. Mira, ya le dije a Artemia que se haga cargo de todo. No, 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 no. Yo nunca he dejado de atender a mis pacientes, pero tampoco voy a abandonar a las migrantes. Mi compromiso es con ellas. Ni voy a dejar sola a Artemia. Si algo tienes es ser buena persona. <risa> bueno, ya me voy que tienes un chorro de gente aquí. Sí. Y bueno, si no hay problema, pues yo me retiro así, me voy a Cancún y estoy pendiente de lo de tu hermana. Te acompaño. Vale. Ruti, cuídate mucho, por favor. Gracias. Prima. Eh, estaba pensando en ir a Cancún a ver a mi hermana, a ver cómo está. Pero cualquier cosa que necesites con el business, con Fernando, pues tú nada más me avisas, ¿sí? Sí, no se te va a hacer difícil, ¿no? Te lo digo en serio, prima. Ya sé, prima, perdón. Después de todo esto me queda claro que la familia va siempre primero. Y mucho más frente a una persona como Fernando Aguirre. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ese hombre siempre me ha producido mucha desconfianza. Lo encuentro peligroso. Ahorita no es momento de hablar de eso, ¿no? Bueno, yo voy a salir. Voy a, voy a ver Isturiz. Y voy a tener en mente eso que me dices, prima. La familia siempre va primero. ¿Te sentó bien el bañito? ¿Tienes otra carita? Mm. Y yo sé que no quieres hablar de esto, pero yo te lo tengo que decir. ¿Para que lo dejo para después, no? 
esa relación de ustedes con Fernando. La encuentro muy peligrosa, Rutil. Los negocios no son los complicados, Felina. Esos van bien. Laura. Rutila, lo siento mucho. No me imagino lo que estás sintiendo en estos momentos. Ni yo sé cómo estoy. Siento que todo el mundo se me vino encima. Que no sé de dónde agarrarme. Solo tengo a mis niños. Sé que debería darte palabras de fortaleza en estos momentos, pero no puedo, Rutila. Tú eras el ejemplo a seguir. Es decir, casi lo logran. ¿Sabes qué pasa? Que esto es como una pesadilla. De la cual despiertas y cuando crees que estás a punto de lograrlo, comienza de nuevo. No sé, Laura. No sé si vamos a poder salir de todas estas muertes, de todo este dolor. Y tú, estás mucho más lejos que yo de lograrlo. He tratado mil veces de convencer a Ismael que se salga de esto. Por eso me metí a trabajar con ustedes, con Fernando. Para buscar una salida legal. Quisiera poderte dar palabras de esperanza, Laura. Pero no puedo. Pero bueno, también hablaba para decirte que Pompeyo está bien, que ya quiere regresarse contigo y también la tata. Yo creo que nos vamos en unos cuantos minutos. Yo aviso entonces que llegan hoy. Gracias, Laura. Yo te amo. No es fácil. Pues uno como que entender cuando le dicen las cosas, pero yo te lo digo por experiencia. Trata de no dejarte de atrapar por la amargura, porque es que eso es un pozo muy feo de donde no se sale fácil. Créemelo. Yo lo sé. Racionalmente lo entiendo, Felina, pero pues ahorita no puedo pensar. Ay, voy a tomar un té o algo. ¿Sí? ¿Has hablado con tu patrón? ¿Cuándo va a venir? No me ha llamado. Bueno, pues. ¿Alguien se entra? ¿Qué te pasa, mi Sí, 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 pues. Me mareé. Ya, estoy bien. Si no me estoy muriendo, quita esa cara. Estoy bien. Ya, pues. Yo te miro re pálida, Misha. No, estoy bien. que me llamas, Felina. Oye, Felina, ¿y cómo está la rutila? Sin consuelo. Llena de rabia. No me gusta lo que veo, ¿viste? Quiere venganza por lo que le pasó a Javier. No, no, ni madre. De eso me ocupo yo. Para eso está su padre. Que ella se vaya a Colombia con los niños. Tengo que arreglar todo este desmadre. Oye, ¿y averiguaste más de cómo estuvo la machaca? El maldito turco nos traicionó. Seguro que lo agarró la DEA y lo presionaron para que entregara a la familia. Entonces tuvo que ver también con lo que pasó con el Ismael. Cuando lo capturaron estaba demasiado cerca. Sí, sí, supongo que sí. Y pues me imagino que cuando lo atraparon lo presionaron a que entregara a alguien y se decidió por Javier. Solo que no esperó que las cosas le salieran tan mal. Nada, nada de eso lo va a salvar. Lo que le hizo mis hijos y a Javier, eso no se perdona. Nel. Ahora anda escondido como una rata por Caracas. Está muerto de susto. Ese por acá no va a volver tan fácilmente. Si quieres que le hable al payaso ese que está de dictador en Venezuela, pues le marco en caliente. ¿Cuál es el pedo? Ah, espérate, Aurelio. Ve. Yo entiendo tu rabia y tu prisa. Pero en este momento... Hay que pensar las cosas con calma. 
porque el dictador no te va a querer entregar a ese turco. Ese turco es el que le maneja las finanzas más importantes en el país. Tú ves cómo la encontramos. Si tenemos que irnos para allá, pues vamos. No tengo ninguna bronca, al contrario. Déjame a mí. Déjame a mí que yo lo hago a mi modo y yo te aviso apenas sepa algo, ¿oíste? Está bueno. Ya hablamos. Pasó mismo. ¿Qué fue? A la felina. Eh, pues me dijo que la rutina está muy mal. Javi, pues anda bien aguitada, ¿no? Pues yo sí no, jefe. ¿Qué será? ¿Nos vamos para allá? ¿Que perderíamos a la mora de la DEA? Sí, eso tenemos que resolverlo, mijo. Y lo del colombiano, el SADE, también, según la felina. Ese fue el que te vendió con los de la DEA. ¿Cómo la ves? Siguiente. Uh, no. Primera vez. Eh, ¿Me anota? Sí. Eso. 